मोबाइल इंडियन और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड 2018 और इस वाले वीडियो में बारी है रिपोर्ट कार्ड ओपो की तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पैनलिस्ट फैजल रोहन तो सबसे पहले देखते हैं एक ए जिसमें नज़र डालते हैं कि इस साल ओपो ने भारत में कौन कौन से हैंडसेट मॉडल्स लॉन्च किए जैसा कि आपने अभी एवी देखी इस साल भारत में ओप्पो ने 11 स्मार्टफोन लॉन्च किए और फैजल आपको क्या लगता है कि उनका से बेस्ट हैंडसेट कौन सा था इस साल का इस साल मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो वही एफ सीरीज ही है जो मतलब कुछ कर पाई अगेन तो बट मतलब अगर हम देखें तो सीरीज पिछले साल भी थी तो एज सच मैं कोई इस साल उनका कोई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट नहीं मान रहा हूँ हाँ मतलब फाइंड एक्स एक डिफरेंट कैटेगरी था बट जैसा कि कंपनी भी बोलती है कि वो तो जस्ट हम अपनी शोकेस करने के अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए वो निकाला जी। आ, तो मेरे हिसाब से वही आर सेवन आर सेवन प्रो उसी कैटेगरी में हैं जो मुझे दिख रहे हैं अच्छे परफॉर्मर उनके आ, बस दैट्स इट फॉर ओपो रोहन आपके हिसाब से ओप्पो के लिए सबसे अच्छा हैंडसेट कौन सा था इस साल का अगर इस साल की बात करो जैसे फैजल से कह रहे जो कि एफ सीरीज है एक वही है जो काफ़ी एक नॉन सीरीज है यूजर्स के बीच में और इस साल भी अगर हम बात करें तो उनका जो एफ नाइन फोन था जी जो अराउंड ट्वेंटी के में सेगमेंट में आता था तो वो को उसको उस फोन को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था यूजर्स के थ्रू बट उसके अलावा कई फोन उनके उन्होंने लॉन्च करे बट इतने कुछ ज्यादा टारगेट हुए नहीं तो उन्होंने कहा था कि फाइंड एक्स उन्होंने एक अच्छा इंजीनियरिंग मार्वल जो वो प्रेजेंट उन्होंने किया, किया था कि काफी अच्छा फोन है काफी वो है बट इतना कुछ अच्छा उसको रिस्पांस नहीं मिला चाहे इंडियन मार्केट देख ले या कहीं और पे भी देख ले एज जो एक इनोवेटिव जैसे सेम अगर हम उस प्राइस रेंज में हमने व्यू नेक्स्ट ने भी किया था बट यूजर्स ने काफी उसको ज्यादा तवज्जो दिया एज कम्पेयर टू राइट right. और जो हमारे आंकड़े बयान करते हैं स्टोरी यही है कि ओप्पो के जो 11 हैंडसेट भारत में लॉन्च हुए थे उनमें से एक ही हैंडसेट को काफी ज्यादा हिट मिला मतलब यूजर्स ढूंढ रहे थे हमारी साइट में भी और वो था एफ नाइन और उसके अलावा जितने बाकी हैंडसेट उन लोगों ने लॉन्च किए पूरे साल में उनको इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स हमारी तरफ से आ, दिखने को हमें नहीं मिला हमारे डेटा में दो नंबर्स कुछ और स्टोरी बयान करेंगे बिकने के नंबर्स बट बेसिकली एफ नाइन ही एक था जो स्टैंड अराउंड स्टैंड आउट स्मार्टफोन उभर के आया फैजल ओप्पो के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या लगते हैं आपको साल भर के ऑनेस्टली uh, अगर आप पूछोगे तो मुझे कुछ यू you नो know, इस साल उनका कुछ ऐसा कुछ दमदार दिखा नहीं राइट बहुत खुश मतलब कुछ नहीं मिल पा रहा है इट इज काइंड ऑफ बिजनेस एज यूजल मतलब कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग uh, कोई ऐसी uh, बात नहीं दिखी जिसपे हम रियली बोलेंगे उतने कुछ किया बट येस ओके जस्ट फ्रॉम अगर आप uh, हम बोल सकते हैं हाँ चलो फाइंड एक्स एक यू नो उस प्राइस पॉइंट पे दिखाया चला नहीं चला बट येस ओके कंपनी ने दिखाया कि हम में ये कैपेबिलिटी है एंड आई थिंक सेकेंड जो उन्होंने अभी रिसेंटली अपना आर एंड डी सेंटर हैदराबाद में खोला वो भी एक हम ले सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट राइट रोहन आपके मुताबिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था ओप्पो का साल भर का एज सच कोई मतलब एक वाओ फैक्टर वाला कोई स्ट्रॉन्ग ना कोई डिवाइस आया फाइंड एक्स को अगर आप छोड़ दें या अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ आर सेवनटीन प्रो को छोड़ दें तो काफ़ी साइलेंट उनका ये साल रहा है बहुत धीरे धीरे आराम आराम से अपने फोन लॉन्चेस कर रहे हैं बट ऐसा कोई वाओ फैक्टर वाला फोन हम कहें कि नहीं इन्होंने पूरा कंपनी की तकदीर बदल दी वो ऐसा कुछ था नहीं इस बार राइट right. मेरे को मुताबिक अगर 2018 के स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखें ओप्पो के एक तो डेफिनेटली फाइंड एक्स था जहां पर उन्होंने कोशिश की दुनिया को दिखाने के लिए हम इंजीनियरिंग मावल भी ला सकते हैं और दूसरा था जो सुपर बुक सुपर फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन मार्केट में दिखाया ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे लेकिन 
एज सच की जैसे फैजल भी कह रहे थे रोहन भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ मार्केट में धमाका नहीं किया कि याद रखेंगे 2018 में नहीं ये किया सो so, इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और बात करते हैं डाउन पॉइंट्स या जहां पर ओप्पो ने 2018 में झटके लिए आपको क्या लगता है मुझे लगता है लाइक यू नो ओप्पो भी ट्रेडिशनली एक ऑफलाइन ब्रांड रहा है इस साल उन्होंने अगेन की कोशिश बट जो रियल का एक ओवरलैप हुआ जिस टाइम पे मुझे लग रहा है ओप्पो कर रहा था कोशिश अपने आप को ऑनलाइन दिखाने की उसी टाइम के अराउंड रियल मी आ गया सो so वो एक ओवरलैप हो गया कि अब सबको लगा कि रियल मी शायद ओप्पो का ऑनलाइन यू नो फेस है ओप्पो शायद खुद ना रहे तो वो मुझे एक यू नो उधर एक आ, आ, वो एक अच्छा पॉइंट बन सकता था वो अपना ऑनलाइन बना सकते थे बट शायद उसकी टाइमिंग ऐसी रही कि उनका वो ओवरलैप हो गया तो जिसकी वजह से अगेन हम अभी भी ओप्पो को ऑनलाइन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देख रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से एक डाउन पॉइंट रहा आपके हिसाब से रोन क्या था डाउन पॉइंट ओप्पो के लिए अगर बात करें उनके डाउन पॉइंट की तो जैसे आप देखिए ओप्पो वीवो की जो स्टार्टिंग फिलोसफी थी उन्होंने सेल्फी के को काफ़ी वो दिया था उन्होंने जो दिया था जो एक क्रेज बना था हम वो कैसे थे कहीं ना कहीं ओप्पो वीवो की उनकी वो जो मार्केटिंग पुश था उसकी वजह से सेल्फी एक एक अच्छे ट्रेंड पॉपुलर हुआ लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ओप्पो उसी सेम पैरामीटर पर अटका हुआ उससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहा कि अगर आप कोई भी उनके फोन देखें तो हाँ वो सब सेल्फी सेंटर की वो बोलते हैं कि हाँ सब सेल्फी सेंटर फोन है बट उसके अलावा कोई और आपको प्लस पॉइंट्स नहीं देखने को मिलते फोन में तो एक वो है कि एक जो अब मतलब ओप्पो के लिए टाइम आ गया है कि वो अपने एक सेल्फी वाले इमेज से हट के कुछ अलग से हट के कोई अच्छा इनोवेशन दे यूजर्स को ताकि उनकी एक ब्रांड में इंटरेस्टिंग एक जो ब्रांड इंटरेस्ट बना रहते हैं यूजर की अच्छा ये आज ब्रांड ये करेगा अच्छा ये आज ब्रांड ये लाएगा तो वो एक क्यूरोसिटी यूजर के माइंड में बनी रहे लेकिन वो थोड़ी सी लैकिंग थी अगर आप पूरा ओवरऑल टू थाउजेंड एटीन का टेन ईयर देखें तो राइट मेरे हिसाब से 2018 के डाउन पॉइंट ओपो के लिए ये रहे हैं कि जो ये ब्रांड है इसने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी पैसा फेंक तमाशा देख तो बेसिकली जैसे बीसीसीआई का स्पॉन्सरशिप ने लिया था उसके बाद फिल्म फेयर का भी लिया था और ऐसे डिफरेंट मेगा इवेंट से पैसे डाले और उसकी वजह से उनको क्राउड पुल आया तो लोगों ने बिकॉज दिख रहा था तो ले रहे थे लेकिन इस बीच में इन लोगों ने कभी भी अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत महसूस नहीं की या कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं देखे जहां पर उन्होंने अपनी कम्युनिटी कम्युनिटी बिल्डिंग आपकी पहल की होगी या फिर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हम प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर के बीच में और एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं क्योंकि चाहे कुछ भी ले लीजिए एक कंज्यूमर जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है किसी ब्रांड का खरीदा हो उससे बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता और वो ब्रांड एम्बेसडर आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है क्योंकि वो आपको सिर्फ पैसे देता है डिवाइस के लेकिन उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो दस लोगों को और बोलता है उसके अलावा एक कुछ चीज़ जो डाउन पॉइंट लगा कि अगर आप देखें कि रियल जैसे हमने आप पहले वाले रिपोर्ट कार्ड में रियल मी का जो रिपोर्ट कार्ड दिखाया था तो हमने बोला था कि रियल ने काफ़ी अच्छा किया लेकिन गौर करने की बात यह है कि रियल के फ़ोन बनाए किसने थे रियल के पूरे के पूरे फ़ोन बनाए गए हैं ओपो फैक्ट्री में और स्टार्टिंग लेग में लिखा भी आ रहा था मेड बाय ओपो अगर वो रियल मी के लिए फोन बना सकता था तो वो अपने लिए भी तो फोन बना सकता था एक नई सीरीज ला सकते थे जो ऑनलाइन पे फोकस कर ले और तीसरी बात क्योंकि अगर आप जैसे आपने देखा होगा हमारी एक पॉपुलर सीरीज है जिसका नाम है डायरेक्ट दिल से जहां पर हम लोगों से इंटरव्यू करते हैं डिफरेंट स्पोक्स पर्सन इंटरव्यू करते हैं ओप्पो एक ऐसी कंपनी है जहां पिछले छह महीने से सात महीने से हम ट्राई कर रहे हैं कि इंटरव्यू दे दो वीडियो इंटरव्यू के लिए मान नहीं रहे हैं और सेकेंडली उनका इनके पास कोई इंडियन स्पोक्स पर्सन भी नहीं है उनकी पूरी टीम चाइनीज टीम द लीडरशिप इज चाइनीज टीम अगर आप हिंदुस्तानी मार्केट में कब्जा करना चाहते हैं तो यू नीड अ लोकल गाय जो मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकेगा हुआवी हैज गॉट एन इंडियन टीम रियल मी हैज गॉट एन इंडियन टीम शॉमी हैज गॉट एन इंडियन टीम एसूस के पास इंडियन टीम है सैमसंग के पास इंडियन टीम है इवन वीवो के पास इंडियन टीम है वन के पास इंडियन टीम है ओप्पो ही एक ऐसा ब्रांड है जिसके पास इंडियन टीम नहीं है लीडरशिप में सो so, बहरहाल ये तो थी बात होगी नेगेटिव पॉइंट 2018 में क्या रहे हैं फैजल 2019 के लिए आउटलुक क्या जी आई थिंक uh, जो मेरा पॉइंट था वो रोहन ऑलरेडी बोल चुके कि यू you नो know, uh, मैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को जब देखता हूँ तो तीन स्टेजेस हैं अभी हम थर्ड स्टेज में सो so, पहला था इच वॉज जस्ट मार्केट एस्टेब्लिशमेंट सो सर कोई आ रहा था ब्रांड यहाँ अपना बना रहा था उसके बाद एक मार्केट एक्सपेंशन का आ गया जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया सस्ते में लाए और इसकी रीच बढ़ाई अभी जो है इट्स लाइक मार्केट री 
क्योंकि अभी सब ने स्मार्टफोन का मजा देख चुके हैं क्या होता है स्मार्टफोन एक्सपीरियंस देख चुके हैं तो अब आपको कस्टमर के लिए कुछ नया लाना है सो जो लाइक ओप्पो का सेल्फी कैमरा सेल्फी कैमरा उसके अलावा और मुझे लगता है कहीं पे वो थोड़ा बैटरी पे कभी फोकस करते थे बस यही दो बातें वीवो सेम आई श्योर हम उधर बात करेंगे उनके बारे में तो ये अब एक मार्केट री इंजीनियरिंग का टाइम है तो ये आपको अब सोचना है कि आप अब क्या लाओगे अपने कस्टमर के लिए एक यूजर के लिए जो पिछले से बेहतर है बिल्कुल अगर आप उसको ये बोलोगे कि भाई तुम पिछले ये तुम सेल्फी कैमरा सेल्फी पिक्चर ले रहे थे अब इसमें थोड़ा एआई डाल दिया वो कर दिया ये उतना एक्साइटिंग नहीं है यूजर के लिए सो देयर हैज टू बी समथिंग जो बिल्कुल एक फिनोमिनली हां कुछ कुछ डिफरेंट हो सो वो उनको डेफिनेटली करना पड़ेगा बट नेवरटेलेस ओप्पो अभी भी मुझे मतलब डेफिनेटली टॉप 5 में दिख रहा है नेक्स्ट ईयर हां वो कभी vivo आगे चला जाता है कभी oppo वो एक चल रही है उनमें जी अदरवाइज टॉप 5 में तो डेफिनेटली है फॉर 2019 राइट रोहन आपका आउटलुक क्या है ओप्पो के लिए जैसे फैजल ने कहा कि अब ओप्पो के लिए हाई टाइम है कि वो अपने थोड़ा स्ट्रेटजी को थोड़ा शिफ्ट करें और अपनी एक फीचर पे फोकस ना करते हुए एक ओवरऑल पैकेज लेके आए यूजर्स के लिए एक अच्छा प्राइस टू स्पेक्स रेशियो लेके आए या एक अच्छा डिजाइन लेके आए या एक अच्छा एक्सपीरियंस दें जो यूजर मिस कर रहे हैं ओप्पो के फोन्स में अगर वो भी ना कर पाए तो अपना यूजर इंटरफेस अच्छे से सुधार लें उसको और अच्छा सा स्ट्रांग कर लें अपडेट्स रेगुलरली देते रहें यूजर्स को तो उससे थोड़ा सा पुश मिल सकता है ब्रांड को वरना तो फिर वैसे ही रहेगा साइलेंटली काम करते रहेंगे दूसरों के फोन्स मैन्युफैक्चर करते रहेंगे और अपना हंसते खेलते चलते रहेंगे फिर <laughs> बिल्कुल दो हजार उन्नीस के लिए मेरा आउटलुक ओप्पो के लिए ये है कि आ, 2018 में जितने पैसे लगाने थे ब्रांड बिल्डिंग में आपने लगा लिए आपको री, ब्रांड रिकॉल वैल्यू चाहिए तो सही पैसे लगा लिए लेकिन दो में आप जो ब्रांड रिकॉल वैल्यू आपने बनाई है दो में उस पर फोकस करिए कंज्यूमर्स के बारे में सोचिए मेक द कंज्यूमर प्राइमरी और कंज्यूमर्स को क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए अपने यू में काफी आपको इंप्रूवमेंट्स जरूरत है वो करिए ओप्पो एक ऐसा ब्रांड है जिसने कंज्यूमर्स ने काफी पसंद किया था उनको स्टार्टिंग फेज में उनके सेल्फी कैमरा बूम को एक्सेप्ट किया गया था लेकिन आप एक ही पॉइंट को लेके पूरा साल नहीं निकाल सकते टाइम है कुछ नया करने का कुछ नहीं पहल करने का और कुछ नई चीजें दिखाने का ये उम्मीद करते हैं कि दो में ओप्पो हमें कुछ चीजें ऐसी लाएगा जिसे हम भी कह सके वाव फैक्टर था बहरहाल इसके साथ हमारा ये वाला रिपोर्ट कार्ड तो खत्म हो गया 2018 का रिपोर्ट कार्ड ओप्पो का आ, अगर आपके कोई सवाल हैं जिसके आंसर्स आपको चाहिए या आप चाहते हैं कि हमें कोई उस चीज़ों का आंसर दें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा हम उनका जवाब देंगे तो अभी के लिए मेरी तरफ से फैजल की तरफ से और रोहन की तरफ से धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और जल्दी हम आएंगे आपके सामने एक और रिपोर्ट कार्ड लेके